നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം ഇനി മുതൽ പരീക്ഷാ ചൂടും ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി തലപ്പാടി ദേശീയപാതയിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ചോർന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി തലപ്പാടി ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഉദുമ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ബേക്കൽ സി ഐ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡിന് ഭക്തിയുടെ നിറവ് പകർന്ന മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളുമായി നാടിന്റെ നാനാദിക്കിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മേലാങ്കോട്ട് സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം തുടങ്ങി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്വീകരണം നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായാണ് കലാജാഥ നടക്കുന്നത് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം പൈക്ക വിക്ടറി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് കുടുംബസംഗമം നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം ഇനി മുതൽ പരീക്ഷാ ചൂടും ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷകളും ഒപ്പം ആശങ്കയുമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യ ദിനം പരീക്ഷ എഴുതി നേരത്തെ എത്തിയ വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം പരീക്ഷാ ചൂടിനും തുടക്കമായി എസ് എസ് എൽ സി ടി എച്ച് എൽ സി എ എച്ച് എൽ സി പരീക്ഷകൾക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ പെൺകുട്ടികളുമാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലും ഗൾഫിലും നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരീക്ഷയുണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് കുട്ടികളും ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തും മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷ എഴുതുക കുട്ടനാടാണ് കുറവ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പരീക്ഷ അവസാനിക്കും ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ മെയ് രണ്ട് വരെ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് മൂല്യനിർണയം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുപ്പതിനാണ് പരീക്ഷ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കായി ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയത് വിജയ ശതമാനം ഉയർത്തുന്നതിനായി ഓരോ സ്കൂളുകളിലും പഠനത്തിനായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ മലയാളം ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് എളുപ്പവും കുറച്ച് ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടി കലർന്നത് പിന്നെ കഴിയുന്നത് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇത്തവണ ജില്ലയിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രത്യേക പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ തലപ്പാടി ദേശീയപാതയിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ചോർന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ തലപ്പാടി ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കറിൽ നിന്നാണ് ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടായത് വാഹനത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ വാൾവിൽ നിന്നാണ് ശക്തമായ രീതിയിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് ടാങ്കർ ലോറി റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടു ഉടൻ തന്നെ പോലീസിലും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഉപ്പളയിൽ നിന്നും കാസർഗോട്ടു നിന്നും എത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ യൂണിറ്റുകൾ വെള്ളം ചീറ്റി അപകടം ഒഴിവാക്കി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സമീപത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു താൽക്കാലികമായി ചോർച്ചയടച്ച് അപകടാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം മംഗളൂരിൽ നിന്നെത്തിച്ച മറ്റൊരു ടാങ്കറിലേക്ക് ഗ്യാസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം സി ഐ എ വി ദിനേഷ് എസ് ഐ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉപ്പള അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലെ ലീഡിംഗ
പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ എം എൽ എയെയും മുൻ എം എൽ എയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുക കേസ് അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കുക കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഉദുമ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ പെരിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ സുബ്ബയ്യ റായ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ എം സി പ്രഭാകരൻ ജെയിംസ് ചെർക്കള പി വി സുരേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് മൌവൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നോയൽ ടോമിൻ ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡിന് ഭക്തിയുടെ നിറവ് പകർന്ന് മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി നാടിന്റെ നാനാ ദിക്കിൽ നിന്നുമായി പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളുമായി ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കാസർഗോഡിന് ഭക്തിയുടെ നിറവ് നൽകി മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ മല്ലികാർജുന ദേവന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു തുടർന്ന് ജീവകലശാഭിഷേകവും അഷ്ടബന്ധ ലേപനവും ശ്രീ ഗണപതി ശ്രീ ശാസ്താവ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ദേവന്റെ ബിംബപ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠാബലി എന്നിവ നടന്നു വൈദിക ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നതിനുമായി പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളുമായി ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സാംസ്കാരിക ധാർമ്മിക പരിപാടികളും നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം പതിനാറിന് സമാപിക്കും പതിനേഴിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ രുദ്രഹോമം നടക്കും തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര വാർഷികോത്സവം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മലയാള മനോരമ സ്മാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആശയക്കൂട്ടം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഹെൽത്തി കാസർഗോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെമിനാർ നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാള മനോരമ കണ്ണൂർ എഡിഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലയാള മനോരമ സ്മാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആശയക്കൂട്ടം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഹെൽത്തി കാസർഗോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെമിനാർ നടത്തിയത് ആരോഗ്യ മേഖല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാസർഗോഡിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല വിപ്ലവകരമായി എങ്ങനെ മാറണം എന്തൊക്കെ മാതൃകകൾ അതിന് സ്വീകരിക്കാം തുടങ്ങിയവ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെമിനാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പൗരന് കിട്ടേണ്ട സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആലോചന വളരെ നന്നായിരിക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പൗരന് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ യൂസബിളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡബിളായിട്ടുള്ള പൈസ പൗരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഒരു ഒരു സംഗതിയും കിട്ടാതെ വളരെ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഈ കാസർഗോഡ് സിറ്റിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അല്ലാതെ മറ്റേതൊരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എ പി ദിനേഷ് കുമാർ റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ആയുർവേദ ഓഫീസർ എ വി സുരേഷ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഗാദറ മാങ്ങാട് ജില്ലാ ടി ബി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആമിന മുണ്ടോൾ കിം സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബി എസ് റാവു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഡെർമറ്റോളജി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ആർ നരഹരി കെ ജി എം ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ജമാൽ അഹമ്മദ് ഐ എം എ കാസർഗോഡ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ നാരായണ പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു മലയാള മനോരമ കണ്ണൂർ പ്രതിനിധി നിതീഷ് ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും മലയാള മനോരമ കാസർഗോഡ് ബ്യൂറോ ചീഫ് രാജേഷ് നോയൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മാർച്ചിലും ധർണയിലുമായി നിരവധി മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവ് പിൻവലിക്കുക മോട്ടോർ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്
അവർക്ക് ഗ്യാസ് സൗജന്യമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൗജന്യ നിരക്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചില ആളുകളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു പോയി പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈനംദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂറോയിലെ വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ തന്നെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷനായി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു സുധി പി കൃഷ്ണൻ ഒ വി രവീന്ദ്രൻ കെ ഉണ്ണിനായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ചിലും ധർണയിലുമായി നിരവധി മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൈക്ക വിക്ടറി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് കുടുംബസംഘമം നടത്തി കളിയും ചിരിയും തമാശകളും പങ്കുവെച്ച് നിരവധി പേർ കുടുംബസംഘമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാപ്പകൾ നീണ്ട പരിപാടിയിൽ കളിയും ചിരിയും തമാശകളും നിറഞ്ഞു കുടുംബസംഗമത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ കലാമത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറി ചടങ്ങിൽ വിക്ടറി പൈക്കിയുടെ ഐ ഡി കാർഡിന്റെ പ്രകാശനവും സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനവും നടന്നു യുവ എഴുത്തുകാരൻ റഹീം കല്ലായം ബക്കർ പൈക്ക ബി എം സതാർ ബഷീർ മാസ്റ്റർ ജിമ്മു റഹീം ഷെരീഫ് അർലഡുക നിസാം അമീർ നവാസ് ഹമീദ് ഹംഷി ഷാഫി റഫീഖ് മലപ്പുറം ഹമീദ് ബി എ മനാഫ് യാസർ അജ്മൽ അർഷാദ് സിദ്ദീഖ് അറാഫത്ത് മുത്തലീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കലാമത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനവും നൽകി മനസ്സും ശരീരവും തുകൽപന്തിന്റെ വഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നാമകരണം ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് വിക്ടറി പൈക്ക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി പൈക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിക്ടറി ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും സജീവമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നൂതന മാതൃകയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനായി ഹട്ട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു ഹോസ്ദൂർ താലൂക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് ഹട്ട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ചെയർമാനും ഡോക്ടർ കൊടക്കാട് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പി രാജൻ ട്രഷറുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വീട് നിർമ്മാണത്തുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അപേക്ഷകർ ഹട്ട് ഭാരവാഹികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹട്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കൊടക്കാട് നാരായണൻ വൈറ്റ് ആർമി കൺവീനർ സുരാസു അരയി ആർക്കിടെക്ടർമാരായ സച്ചിൻ രാജ് പി ആനന്ദ് ജിതേഷ് മടിക്ക എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മാർച്ചിലും ധർണയിലും നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വിൽക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക സമഗ്ര കുടിയേറ്റ നിയമം നടപ്പാക്കുക പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയെ കേന്ദ്രം സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജലീൽ കാപ്പൽ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അബ്ദുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാജേന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് റാഫി കെ വി ഗണേശൻ നബീസ പി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് മുറിയനാവി ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു 
കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പതിനാറ് പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തത് നഗരസഭ വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിതരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഗംഗാരാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് മുറിയനാവി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു പട്ടികജാതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സി കെ വത്സലൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ ലത എ സൌമിനി സരസ്വതി കെ വി സാവിത്രി കെ കെ വി ഉഷ എ ഡി ലത കെ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്വീകരണം നൽകി നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായാണ് കലാജാഥ നടക്കുന്നത് കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രത കലാജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്വീകരണം നൽകി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ യു കെ ഭാനുപ്രകാശ് പി വി മഹേഷ് കുമാർ ഒ പി ചന്ദ്രൻ കെ വി രമേശൻ സുരാഗ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാജാഥ നടക്കുന്നത് പാലക്കുന്ന് മടിയൻ നീലേശ്വരം പുതിയകോട്ട തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി പുതിയകോട്ടയിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലാജാഥ നടക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേലാങ്കോട്ട് സ്കൂളിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം തുടങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൃഹസന്ദർശനം നടക്കുന്നത് മേലാങ്കോട്ട് എസ് സി കണ്ണനാര സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിയത് സ്കൂളിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന കണ്ണാടി എന്ന ബ്രോഷറും വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി എ സി കണ്ണനായർ സ്കൂളിലെ അടുത്ത പ്രവേശനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിലാണ് സ്കൂൾ എച്ച് എം ഉം പി ടി എ ഭാരവാഹികളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം ഉള്ള സ്ക്വാഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള വിവിധ വീടുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ല സ്വീകരണമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിലവിൽ അണേഡഡ് സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരികയാണ് അധ്യാപക രക്ഷാകർത്ത സമിതിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് നഗരസഭാ ചെയർമാനോടൊപ്പം പ്രഥമാധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ കൊടക്കാട് നാരായണൻ ജി ജയൻ രതീഷ് കാലിക്കടവ് സണ്ണി കെ മാടായി ലക്ഷ്മണൻ എച്ച് എൻ പ്രകാശൻ മുരളി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം ഇനി മുതൽ പരീക്ഷാ ചൂടും ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി തലപ്പാടി ദേശീയപാതയിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ചോർന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി തലപ്പാടി ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഉദുമ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ബേക്കൽ സി ഐ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡിന് ഭക്തിയുടെ നിറവ് പകർന്ന മല്ലികാർജ്ജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളുമായി നാടിന്റെ നാനാദിക്കിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മേലാങ്കോട്ട് സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം തുടങ്ങി 
എൻജിഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്വീകരണം നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായാണ് കലാജാഥ നടക്കുന്നത് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം പൈക്ക വിക്ടറി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് കുടുംബസംഗമം നടത്തി വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം